Bueno, pues, como bien ha dicho, el título es La escala de Jacob. Vamos a ver enseguida ya directos qué es esto de la escala de Jacob, que ahí tenéis ya representada en esos ángeles subidos en una escalera. Así que bien, introducción. Ni más ni menos. La escala de Jacob. Está sacada esta imagen de Génesis, del Génesis, el capítulo 28, los versos 12 a 13, en los cuales dice que Jacob vio en sueños una escala fija en tierra y cuyos extremos tocaban la tierra y llegaban al cielo y por esta escala subían y bajaban los ángeles. ¿no? Y ahí el Señor Dios le dijo, yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Fijaos si fue un sueño impactante para Jacob, que estaba ahí descansando, durmiendo en el camino en el cual estaba. Y después de ese sueño dijo, verdaderamente esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. O sea, fijaos cómo relacionamos ya esa escalera, puerta del cielo, casa de Dios. Y unos ángeles que suben y bajan. Pues, con esa imagen, eh, haciendo honor a tributo a de quien saqué la idea en la cual he usado para desarrollar esta conferencia, Eli Wiesel eh, es un escritor que tiene una novela, se llama El juramento, y en ella, en esta novela, en la página 224, pues hace el protagonista hace una relación entre esta escala de Jacob y la escala musical. Porque efectivamente es la misma palabra, escala, escalera, es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Y ahí él hace como una reflexión de la cual saco dos ideas centrales que van a ser las que estructuren toda la charla. La primera es lo que está subrayado en amarillo, que dice que a través del canto el hombre sube al palacio más alto... Uno. O sea, el canto, subir al palacio e influir en el universo. Es decir, el canto es la escalera de Jacob, dice ¿no? en esta novela. Y por otra parte, el segundo, la segunda idea es, con este canto, vencerás. ¿A qué? A la muerte. O sea, es decir, viviremos si cantamos. Y este canto será nuestro escudo, nuestro refugio. Así que, esas son las dos primeras ideas, el canto y luego el canto usado para nuestro bien, ¿no? Desgranando canto, primero vamos a hablar de lo que hay debajo del canto, que viene siendo, primero, ¿no?, Una, la música, porque la diferencia entre la palabra y el canto es que esta tiene una música de fondo. Entonces, tengamos claro desde el principio qué es la música o para qué es la música o que vendría según palabras de compositores que todos seguros cono conocen como el famoso Ludwig van Beethoven o Robert Schumann o Karl Maria von Weber todos compositores románticos de alemanes bueno, Beethoven también tocó el clasicismo pero de la época romántica digamos primero nos dice Beethoven la música es la mediadora entre el mundo espiritual y los sentidos. Véase otra vez, la mediadora, una escala entre ambos mundos. Nos dice Schumann, Robert Schumann, la música es el lenguaje que nos permite comunicarnos con el más allá. Volvemos a tener la misma idea. En este caso de comunicación, de que expresamos un mensaje que, nos, que va a más allá. Y por último, Karl Maria von Weber dice que la música es el verdadero lenguaje universal. Casi me atrevería a decir el único lenguaje universal, ¿no? que llega a todos por igual. Entonces tenemos que el lenguaje y es intermediación, es decir, comunicación entre ambos planos, el de aquí y el de allí, arriba. Y ya en otros compositores ya más recientes y quizá no, algunos no tan, tan laudables como los anteriores, tenemos... Madalena Martínez, si es una flautista contemporánea, que nos dice que la música es el arte más directo porque va 
del oído directo al corazón, como dicen muchos salmos. Y en la Biblia lo tenemos y en charlas anteriores de estos años siempre hemos hablado mucho de eso. Entonces, no hace falta recargarlo más. Ahora bien, ¿qué nos dice Marilyn Manson, este señor vocalista y líder de una banda metal industrial que es famoso por un disco llamado Anticristo Superstar? O sea, ya os lo digo todo. Pues dice, es la música es la forma más fuerte de magia que existe en el mundo. Evidentemente ellos, los que piensan así, pues... No hay espíritu, no hay esas cosas. Si acaso es magia y es todo superstición, o peor. Es decir, el demonio. Pero nos está diciendo que es una magia, es decir, que afecta, que nos afecta. Y, por último, Leonard Cohen, el famosísimo Aleluya, que se canta tanto, nos dice que la música es la vida emocional de la mayoría de la gente. Esto unido con lo anterior, nos están diciendo la música influye y la música es lo que hace vivir a la gente, sus emociones, las que les dan. Es decir, que lo que escuchamos nos afecta y nos hace estar en un modo ¿no? de, de emoción. Por lo tanto, tenemos que la música es un lenguaje que conecta dos mundos y que nos afecta y nos hace vivir de la manera en la que escuchamos. He aquí la imagen, en esta sin ángeles y con una escalera descendente hacia el inframundo, ¿no? porque la de Jacob cierto es que es desde la tierra al cielo pero aquí tenemos la otra parte que es la que lleva al inframundo por lo tanto tenemos que la música en conclusión es un discurso trascendental, porque trasciende va más allá de nuestra realidad material es decir podríamos atrevernos a decir que es una teología un hablar de Dios, porque lo trascendente es Dios, es lo único trascendente. Total, que como teología puede usarse para hablar de Dios, es decir, elevarnos, es decir, hablar de Dios, como he dicho, porque la música, Dios mismo se revela a través de ella, de forma subjetiva a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros escuchamos una música y según esta, como sea, Dios nos puede hablar a nosotros específicamente, es decir, subjetivamente. Pero también es objetiva, porque es cierto que escuchando ciertas músicas, uno no puede de ninguna otra manera que intuir a Dios. Como han dicho, eh, un... valga, la, la, valga la imagen, un escritor agnóstico, Emil Fioran, reprochaba a los teólogos de su época ignorar que la mayor prueba de la existencia de Dios estaba en la música de Bach. Y él decía, uno escucha una cantata o la misa en sí menor y uno solo puede pensar y vivir. Dios existe. Y eso lo decía un agnóstico. O sea, es una realidad objetiva. A través de la música podemos experimentar que Dios existe. Por lo tanto, eleva y, es, y Dios nos habla subjetiva y objetivamente. Pero ¿qué pasa si en este discurso quitamos a Dios? Pues evidentemente que lo que queda es el inframundo, el abismo, donde Dios no está, donde está el que le imita. Ya sabemos quién. ¿Y qué, qué elementos tiene esta música? Pues que suele ser, evidentemente, pobre, armónicamente hablando, suele ser banal, suele tener un tinte de ruido, de que incluso si uno no lo escucha bien suena a ruido. Y bueno, en resumen mal gusto. Eso ya cada uno sabe lo que es buen gusto y mal gusto, pero eso de verdad que lo define todo, mal gusto. ¿Y qué es lo que tiene también clave esta música que nos degrada? Que no seduce, exalta las pasiones, que es precisamente lo que todo cristiano tiene a raya y combate, porque es la tranquilidad, la serenidad lo que nos lleva a Dios, no la exaltación de las pasiones, que es lo que nos lleva al pecado. Total, que ya vemos que o arriba o abajo, o nos eleva o nos degrada. Pero, ¿cómo exactamente nos degrada? Porque elevar está claro. Pero, ¿cómo exactamente? Fijaos que en el siglo VI decía un autor cristiano, Casiodoro, decía «Si seguimos cometiendo injusticias, Dios nos va a dejar sin música». Eso decía en el siglo VI este señor, este Casiodoro. Bueno, yo casi añadiría 
actualizándolo a nuestro tiempo, que más que que Dios nos vaya a dejar sin música, es como esa visión que tuvo León XIII del demonio al cual el Dios le concedía 100 años para destruir la Iglesia, pues pareciera que Dios le hubiera concedido también ese poder en la música para destruir las almas. Porque no es que no se haya dejado sin música, no, si es que música hay, el problema es que la música es degradante. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué es degradante? ¿Qué hace, qué, digamos, cómo podríamos caracterizar una música para decir, no, si es que esto es degradante, no simplemente porque lo escuchemos y digamos, me gusta, no me gusta? Pues bien, la música se compone de tres elementos. Como dice la RAE en su cuarta acepción, la música es melodía, ritmo y armonía combinados. Tal cual, esos tres elementos. Y con esos tres elementos tenemos todo. Me gustaría aquí añadir también una cuarta, que es una cita de Mozart, que dijo «La música no está tanto en las notas, en esa melodía o en esas armonías, sino en los silencios entre ellas». El silencio es fundamental. Y es el silencio lo que más nos hace llegar a esa trascendencia. Y después del silencio, la música. Por eso es la armonía entre los silencios y las notas lo que hace la música, en palabras de Mozart. Pues bien, primero, y más importante de todos, la melodía. Técnicamente hablando, la melodía es una sucesión lineal de sonidos que constituye una forma identificativa y que produce un efecto en el alma. A ver, y ahora me diréis, esto en cristiano. Pues bien, una sucesión lineal, una melodía, pues como aquí tenemos, tan, 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 Todos sabemos lo que es una melodía. Tiene sus notas lineares y es identificativa. Uno escucha eso y no piensa en un bolero o en una bachata o en otra cosa, ¿verdad? Es identificativa y produce un efecto en el alma. En este caso, pues podríamos decir que es una melodía que nos alegra, ¿no? que nos, nos dispone a la alegría. Por lo tanto, la melodía es elemento de la música que va dirigido a las capacidades más elevadas. Por eso es la más importante, que serían la inteligencia y la voluntad. En este caso, una alegría que nos predispondría a hacer cosas alegres, cosas buenas. Pues eso es la melodía, como repito por enésima vez, lo más importante. Luego, ¿qué tenemos? Segundo, la armonía, que viene siendo la combinación de más sonidos simultáneos según una melodía. Vale que pueden ser varias melodías, pero en cualquier caso, y para no marear la perdiz, una melodía principal. Las otras igual estarían subordinadas a esa primera. Entonces, dejémoslo en sonidos simultáneos según una melodía. Es decir, sirve a la melodía, la acompaña, la adorna, la complementa o la matiza. Es decir, es como el vestido. Es el vestido de la música, de esa melodía. ¿Verdad? Una persona puede llevar un vestido... Mmm, muy florido, muy colorido y nos transmite unos matices la persona es la misma pero el vestido nos transmite unos matices puede tener otro vestido más sobrio y igualmente sigue siendo la misma persona pero da otro mensaje, ¿verdad? eso sería lo que haría la armonía una melodía con distintas armonías podría tener tonos tristes aun siendo la melodía alegre o realzar esa alegría entonces la armonía es lo que sirve a la melodía para darle matices, para acompañarla adornarla y esto es, en partitura, la armonía de los cuatro eh, instrumentos que tocan en esa pequeña serenata musical que antes he hecho de Mozart, que la tenéis ahí, y que como hasta ahora mi voz no me da para dividirla en cuatro, pues no la voy a poder hacer. Entonces, pero sí que sí podéis ver, sobre todo después de que, al principio, si os fijáis, en el, justo en el principio, tenemos aquí, ¿verdad?, si os fijáis, simplemente en la imagen, la misma estructura. Es decir, los cuatro instrumentos empiezan haciendo tan, 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 ¿no? Y luego ya, cuando llega aquí, ya 
Cada uno va a su bola, o sea, a su bola no, a su rol, perdón, a su rol. Entonces el violín primero sigue con la melodía. Y luego el otro hace tan 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 no y el otro tan 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 pues eso todo es lo es el vestido de esa melodía pero lo importante es lo que tiene el violín primero la melodía lo que si quitamos nos quedamos sin nada entonces esta melodía siempre será tanto mejor cuanto menos se imponga siguiendo con la imagen del vestido y si me permiten la idea pues si uno se pone un burka, pues quitamos a la persona, no vemos a la persona, ¿verdad? Pues lo mismo con la melodía. Si le ponemos tanta armonía y quitamos la melodía, nos quedamos sin nada. Pues hablando del vestido, lo mismo. Burka y adiós persona. Creo que la imagen es bastante ilustrativa. Entonces, bueno, estas melodías pueden variar en notas o en instrumentos, es decir, voces o instrumentos. En este caso, cuatro instrumentos, o en el caso de un solo instrumento, como por ejemplo es el piano, que te permite con ambas manos hacer muchas notas, pues es añadir muchas, muchas notas simultáneas. Bien, entonces, la armonía es lo que acompaña y matiza, y es, y debe ser, sierva de la melodía. Esta va dirigida específicamente al corazón, es decir, a la sensibilidad volviendo lo del buen gusto y volviendo a la imagen del vestir una persona que viste bien nos transmite una sensación de buen gusto eso es lo que nos va al corazón es esa sensibilidad de ver a la persona y decir qué bien va vestida pues lo mismo con una melodía cuando la armonía es sobria es añade pero no en pobreza no, no quita, no enturbia decimos qué bello y por último y no menos importante el ritmo pues el ritmo es la cadencia con la que se desarrollan los sonidos, linealmente. Según Platón, pues es este orden del movimiento, que es, al igual que la armonía, algo que acompaña y, en este caso, estructura. Es decir, no es que adorne, sino que da la estructura base del de esqueleto, digamos, de cómo se va a desarrollar, eh, como dice Platón, en, en movimiento. Y esto es, básicamente lo que va dirigido al cuerpo. Porque como seres motores, que somos, que nos movemos, estamos en movimiento, pues el ritmo es lo que nos hace bailar, aplaudir, marchar, vibrar. Es decir, todo, incluso si se fijan, vibrar no significa un movimiento visible. Yo puedo estar así, escuchando una melodía, una música, pero el corazón está... vibra, uno vibra, ¿verdad? O sea, que el movimiento no es solamente visible. Nos hace movernos, digamos, vibrar. O nos lleva a algo. Cuando uno escucha un, un dos por dos, una marcha militar, pues evidentemente con el tan, 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 uno ya se pone firme y empieza a chun, 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 ¿no? O, o apetece. O empieza con el pie así. ¿Verdad? Nos invita. Y entonces hay que tener en cuenta que, bueno, en esta imagen, que me lo salto, en esta imagen, volviendo a la misma melodía, ahí al principio tenemos ese circulito que nos indica ese 4x4 que nos está diciendo el ritmo se va a estructurar en cuatro tiempos. Tan, 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 ¿verdad? Lo estructura. Pero una estructura que, para que sea buena, debe de, de, de pasar desapercibida. Es decir... Es como la armonía. Es buena cuando pasa desapercibida. Es bueno cuando uno lo ve y está ahí y no le presta atención, pero ya regocija. Le regocija a uno. Hay buen gusto, ¿no? Pasa desapercibido, como lo bueno. ¿Verdad? Que lo malo hace ruido. Pues lo bueno pasa desapercibido. Pues lo mismo con el ritmo. Está ahí y pasa desapercibido. ¿Y qué ocurre cuando esto tiene lugar? Que se nos olvida el tiempo, ¿verdad? Estamos en un concierto escuchando una música bella... O mismamente, en la misa. Cuando todo está en equilibrio, en armonía, ¿qué ocurre? Una hora y media y... ¡Oye, espérate! Pero si hace cinco minutos que empezamos, ¿verdad? El tiempo se va. Eso es gracias a que el ritmo es bueno porque pasa desapercibido. Está ahí para servir, para estructurar, no para imponerse. Por lo tanto, estos son los tres elementos importantes. Aparte del silencio, que hemos dicho antes que decía Mozart. 
que el ritmo no deja de ser ese estructural. Sonido, silencio, sonido, silencio. Como aquí vemos en esta partitura, la primera nota, y esto de aquí es un pequeño silencio, dos notas, otro silencio, ¿verdad? Esa estructura entre sonidos silencios. Pues bien, estos tres elementos, como es obvio y natural, tienen que estar en sintonía para que esa música sea buena. En otras palabras, la belleza musical es la combinación correcta de estos elementos y su jerarquización. Porque al igual que en lo divino, que todo está jerarquizado, véase la iglesia, véase los cielos, los coros celestiales, pues lo mismo con la música. Hay una jerarquía y hay una combinación. Y esa, si es correcta, nos llevará a la belleza musical. Como dije al principio, lo más importante, melodía, lo primero, que es lo que nos va a la inteligencia, lo más elevado, a la voluntad. La armonía, al corazón. Y el ritmo, al cuerpo, en global, ¿verdad? Entonces, en ese estatus, todo va bien enfocado. Pero, ¿qué pasa si, como a ese graciosillo demonio, le da por invertir las cosas? Porque eso es lo que le encanta a él, invertir todo. ¿Qué ponemos en jerarquía primera? Al ritmo. A la armonía, lo segundo, y la melodía... Bah, melodía, ¿para qué queremos eso? Pues eso es lo que nos lleva al infierno, precisamente. Entonces, cuando son concienciudamente invertidos, la música se vuelve hipnótica y degrada el alma del que lo escucha. Y me diréis, bueno, eso lo acabas de decir tú, pero ¿y eso por qué? Vamos a verlo. Cuando invertimos los elementos, empecemos por el primero más importante en esta inversión de elementos, el ritmo. ¿Qué tiene toda la música moderna? Ritmo destructor de pum, 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 pum. O véase el reggaetón dichoso, tum, pa, tum, pa, tum. Y así todo el tiempo hasta la náusea. Si le quitas eso, no existe esa música. Es, es que es el corazón de eso. Es el ritmo. Hasta, fijaos hasta qué punto es importante que, por ejemplo, los grupos de rock sin batería no hacen nada. Una anécdota. En, ¿cuándo fue? en el concierto del grupo este famoso de The Who, el batería, eh, Keith Moon, se desmayó por lo que había consumido, ya sabéis qué, ese tipo de cosas que hay en ese ambiente, se desmayó. Señores, Houston, tenemos un problema, no hay batería. El concierto se paró en seco. No podían seguir porque es que ya no había nada que invitar a las masas a... por lo que queda... Pero... O sea, ya no había ese ritmo machacón que te, que te, que te pone ahí a, a vibrar, aunque sea para mal. ¿Qué tuvieron que hacer? Parar y pedir al público que si, por favor, hay algún batería por ahí, aunque no sea profesional. Lo había, no era profesional, lo había, subió y continuaron. Y Ale, y seguimos la fiesta. Es decir, fijaos qué importante es el ritmo en estas músicas. Si le quitamos el ritmo, esta música es nada, literalmente nada. El primero que inventó, digamos, que empezó con el tema del rock, Elvis Presley. Bueno, la novedad de Elvis Presley fueron unos ritmos machacones y muchos... Yeah, uh, uh, ¿sabes? Es estridencia y ritmo. Básicamente, eso es... Y bueno, y ya, si hablamos del reggaetón, mejor no. Y, y lo que es el bacalao, no lo que llaman las bacalao, las raves, esa música tecno, pero que es ya... Mmm, eso es puro ritmo, de hecho, que no tienen ni melodía o... Y todo esto, bueno, hablando de imágenes, el perreo ya, sabe, ya saben algunos lo que es, que es lo que incita el reggaetón, porque el reggaetón como ritmo, lo que nos incita, lo que nos exalta es la lascivia. Es la impureza, la lascivia. Entonces, de ahí esos bailes, de estos polvos, aquellos lodos. Y eso de abajo, que parece una fiesta de gente muy contenta, pues bueno, estarán contentos. Pero eso es lo que ocurre en los conciertos de rock, que se llaman pogos, que es que hay un momento dado que se juntan tíos y empiezan a pegar botes... Y si solo pegan botes, mmm, no les pasa nada, pero suelen pegarse más que botes. Y bueno, sabemos que muchos conciertos de rock acaban a tortas. ¿Por qué? Porque el rock lo que incita es eso, es a la violencia, porque es un ritmo violento. Lo que escuchamos, eso es lo que nos hace, así de claro. Entonces, bueno, en resumen, sin ritmo, la música de ahora no es nada 
Repito, por enésima vez. No es nada. Luego, después del ritmo... Bueno, dejamos lo de paso. Un poquito de armonía, ¿no? Un poquito. Pero tampoco nos pasemos, ¿eh? Porque si vamos a ver la guitarra. Un virtuoso de la guitarra pues puede no solo tocar acordes, sino rasguear, puntear, hacer unas bilguerías, incluso tocar muchas notas a la vez, ¿no? Hasta cuatro o cinco, no sé, no toco la guitarra, pero muchas. Lo que sí que sé es que normalmente los grupos de estos de música, de rock y tal, los virtuosos suelen ser pocos. Es decir, que la técnica suele ser más o menos normalilla o mediocre. Es decir, reducimos los acordes, que los acordes son notas, como dice la palabra, acordes a una principal, ¿verdad? Que es la que sería la de la melodía. Bueno, pues en vez de poder tocar muchas porque no son tan virtuosos, pues reducen esos acordes a dos notas o tres, como mucho. Por lo tanto, en vez de añadirle más armonía, lo que hacemos es reducirla, empobrecerla. Y segundo, que como todos los que hemos escuchado o tenemos la desgracia de encontrarnos escuchándolo en algún momento, no por voluntad propia, estas músicas... Es siempre cuatro acordes repetidos hasta la saciedad. Siempre. Es que no hay variedad. Es lo mismo una y otra y otra vez, ¿verdad? Y bueno, y en el reggaetón no hablemos porque no hay, es que no hay armonía. Es una voz y esa base de ritmo. No hay armonía directamente. Entonces, estos acordes repetidos hasta la náusea, empobrecidos en notas y que además suelen ser acordes disonantes... Porque los acordes disonantes existen en la clásica y son acordes que nos llevan a uno consonante. Es como, digamos, una tensión, relajación en tema melódico, ¿no? Entonces están para llevarnos a una disonancia, nos deja esa intranquilidad y se resuelve en una consonancia. Y eso es lo que nos da esa belleza. ¿Pero qué ocurre si uno encadena disonantes con disonantes con disonantes? Pues que tenemos el rock. El rock. Tenemos el rock. Disonancia tras disonancia, cuatro acordes y encima empobrecidos, básicamente. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Qué, ¿Qué mensaje nos da? No descansar, no nos da un descanso en la melodía, nos da desasosiego, inestabilidad, intranquilidad y al final es una sensación de incompleción, de estar incompleto, incluso de frustración. Porque cuando uno escucha rock, aunque aparentemente la pueda atraer o gustar, porque claro, ese ritmo se impone, ese ritmo es tiránico y se impone, pero siempre queda uno con ganas de más, ¿verdad? Hasta que ya se harta de escucharlo y no lo vuelva a escuchar. Y, pero claro, siempre hay otra y otra y otra. Bueno, pues eso es la armonía, que es una armonía empobrecida y que nos tiene todo el tiempo en tensión, que no nos deja descansar. Y por último... Pues la melodía, que como decíamos, es la más importante en la belleza musical, pues en estos casos es lo menos importante. Porque, por ejemplo, en el rock, para muestra, un, os doy un botón. En un grupo que se llama Los Monkeys, Los Monos, eh, un título que tienen, que se llama Going Down, que viene siendo cayendo, hacia abajo, o sea, fíjense que aquí todo no es nada casual. Pues cayendo, el título, Going Down, se repite en dos minutos, se repite 85 veces. ¿Te imaginas cuántas veces? Going Down, Going Down, Going Down. Dos minutos así. Y eso es bonito, eso es artístico, eso eleva. No. Pues imaginaos la melodía, ¿cómo puede ser para estar repitiendo 85 veces? El... Otro ejemplo. En el grupo Rubens and the Jets, el título de la canción Cheap Thrills, que vienen siendo como sensaciones baratas. Tal cual, ese es el título. O sea, es que son hasta sinceros. Sensaciones baratas. <risa> Tenemos el título 36 veces en dos minutos y medio. Vamos, y estos son muestras. ¿eh? Porque todos hemos escuchado canciones de estas que se repite, 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 repite. Todos tenemos seguro en nuestra memoria alguna. Y estas canciones, además, normalmente, ¿qué ocurre? Que es una melodía que se repite y no hay, una, no hay un fin normalmente. Que... No. Suele ser... Y ya está. ¿Verdad? Eso, o... Oh, y ahí se acabó. O sea, no hay conclusión. Es una constante disonancia que no acaba. O que se acaba es porque le quitamos el volumen. O sea, melodía, cero patatero. Y bueno, y si hablamos del rap, en el rap no hay melodía. Solo hay palabras. Y bueno, y mejor no hablar ni de qué palabras. 
Entonces, pues bien, ¿qué hacemos cuando la música es tan pobre? Pues que hay que compensar, ¿no? Porque como que... ¡Ay! Es que como es... Es como la comida. Una mala comida que no alimenta, que es mala, ¿qué hacemos para que pase mejor? Echarle un montón de condimentos y porquerías. Porque además los condimentos nunca son buenos. O sea, que si glutamato, que si sales, que si no sé qué... Muy bien. Pero lo que te estás comiendo es una guarrada, aunque ahora sepa mejor. Pues con esta música tan mala, como es mala, hay que hacerle algo, ¿no? Para... A darle gustillo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues como en el cine. Efectos especiales. Muchos puf, puf, luces. Lo que tenemos ahí, imagen. Conciertos de rock. La música va compasada de un ritmo que van en simultáneos y esta luz rítmica va ahí destellando a todo el mundo y, bueno, el que no acaba epiléptico, suerte tiene. De hecho, no lo sé, esto lo digo pensando, pero probablemente me imagino que un epiléptico no podrá ir a esas cosas, porque me imagino que acabaría turuleta. Entonces, ¿qué más tenemos? Aparte de unas luces así destelleantes, rítmicas, el micrófono. Si le quitamos el micrófono a cualquier cantante de ahora... Y eso cuando no hacen playback, que normalmente es... Y todo el mundo, ¡oh, qué bien canta! Y está ahí. Bueno, y cuando sí cantan que los hay que cantan, ¿qué tienen esos micrófonos? ¿Qué se autotune? ¿Qué si eco? ¿Qué si relleno de la voz? Que vamos, que al final la voz del tío es... Uh, ¿qué, ¿Qué dices? Uh, ¡Qué voz! Pero le quitas el micrófono, como ha pasado en conciertos, y se escucha... Cuando antes estaba escuchando... Na, 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 na", y dices... ¿Qué es esto? ¿No? Pero bueno, como luego lo arreglan, pues ya está, no pasa nada. Borremos, borrón y cuenta nueva y sigamos tal cual. Corramos un tupido velo. Bueno, pues eso por el micrófono. Luego, ¿qué más? Para los instrumentos, cosas que tenemos. Ahí como tienen esa cajita naranja. Pues hay todo tipo de elementos para la guitarra, por ejemplo, para distorsionar el sonido. ¿Qué si barras para distorsionarlas? ¿Qué si el botoncito del guau guau que hace ruido en plan... ¿Qué si el botón que le das y explota una bomba? ¿Qué si...? Un montón de cacharritos y artilugios que hacen ruiditos que es para darle salseo a lo que no, no hay quien se lo coma, básicamente. Y por último, ¿qué tenemos? Esos pedazos de baffles gigantescos que lo quieras o no, te enteras en tu casa aunque tú no quieras ir al concierto, ¿verdad? Porque todos hemos vivido algún concierto de por allí y tú estás ahí cerrando las ventanas y yo, madre mía, a ver si acaban ya. ¿Verdad? Porque si les quitas eso, pues igual, si la música fuera un volumen normal, igual no nos mueve el espíritu, ¿no? Porque... Es que hay que meterle tralla, tralla. Si no hay tralla, y eso con todo. Reggaetones, músicas industriales, techno, rap, todo lo que sea. Volumen siempre que no sobre. Y si nos quedamos sordos, mejor. Que eso es lo que le gusta al demonio. Entonces, bueno, pues ya ves. Ya ven. Ya ven. Y bueno, a fin de cuentas, como dije antes, todo esto a que va orientado a exaltar pasiones, a exaltar ya sea el ritmo, por ejemplo, del rock, la destrucción, la violencia, ya sea en el reggaetón, la cibia, impureza, ya sea en el rap, anularte la mente, porque el rap no es más que palabras y que siempre son súper maravillosas, pero además palabras que no tienen ni melodía ni nada. En fin, seguro que todos los que les gustan esa música estarán pensando, a este me lo cargo, pero bueno. Y por otro lado, ¿qué más tenemos? Como hablábamos del rap, pues mira, vamos a continuar metiendo el dedo en la llaga a los raperos. Las letras. Bueno, pues eso, los temas. ¿De qué son los temas de las canciones de este tipo? Relaciones tóxicas. Yo te amaba, pero tú no me dejaste y no sé cuánto y sigo enganchado a ti y moriré por ti. Bueno, vale, muy bien, pero eso no es bueno. Eso no es bueno. Drogas. Bueno, ya que voy a decir de las drogas, pues tampoco son buenas. La violencia, más de lo mismo. Sexo, bueno. Rebelión contra el orden. Eh, como un grupo que se llama... No, como era Rage Against the Machine, ¿no? Que es como rabia contra la máquina. La máquina es como una institución, ¿no? Pues eso, rebelar, no es el caso rebolarse, que es lo que le gusta hacer a, al que vive ahí donde hace calor. Y... y, por supuesto, muchas obscenidades y blasfemias. Si podemos meter ahí alguna blasfemia contra Dios o contra lo que sea, mira, mejor, porque además eso como que le da, le da morbo. Y obscenidades, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Discursos súper escatológicos. Y bueno, ya las voces, pues, ¿para qué vamos a hablar? Si el siglo pasado teníamos los mejores cantantes que hemos tenido, de Placido Domingo o incluso antes, eh, Miguel Fleta, voces únicas, voces que solo escuchándolas cantar ya te llevan a Dios. Pues ahora todas las voces son 
Las menos malas son las que todavía hacen melodía y son armónicas, pero son voces de lo que yo llamo tipo Disney. Que es como... Es todo como mucho aire. Señor, yo te quiero adorar. No es... es una voz que está totalmente subida y que está llena de aire. No tiene cuerpo, por lo tanto no se encarna. El verbo no se encarna. Y es cuanto menos ñoño. Cuanto menos. Pero oye, que parece que gusta mucho. Bueno, pues ya está. Luego, más malo. Las voces del rock. Cascadas feas, destrozadas, de lo peorcito que podemos escuchar. De lo peorcito. Como el de... ¿Qué era? El de ACDC ese que canta... Una... Pues eso es lo que están escuchando. Eso es lo que están escuchando esas personas que van a esos conciertos. Una voz chillona, destrozada. O sea, fealdad. Punto. Y bueno, ya hoy en día, que yo lo más reciente, que eso ya es... Si lo otro es feo, esto ya es inhumano. Las voces robotizadas. Porque ya no es ni una voz natural, fea y horrorosa y cantando mal. No, es que ahora no. Ahora te la robotizamos para que aparentemente todo esté en melodía, o sea, que no, no haya notas fuera, pero la voz es, uno, súper baja, súper grave y es totalmente robótica. Y como seguro que habrán escuchado, pues todas esas canciones de ahora, reggaetoneras y etcétera, etcétera, que tanto escuchan los jóvenes, lamentablemente, que... Es un drama, pero si se fijan, si se fijan cómo están cantando nuestros jóvenes hoy en día, tal y como están escuchando la música. Una anécdota personal en este caso es, yo tuve durante un tiempo una vecina, síndrome de Down, y cantaba. Y daba gusto en el sentido de que la veía, la escuchaba cantar y decía, fíjate, ¿no? Cómo canta, le pone todas sus ganas y oye, la melodía la hacía, la hacía bien. Cantaba cosas tipo Susanita tiene un ratón y cosas así, pero evidentemente la voz de una síndrome de Down. Entonces, ¿qué pasó cuando en otro sitio tuvo un... en el otro lado de la, la otra casa había un piso de estudiantes y uno de estos le daba por cantar a voz en grito? Que yo dije, ostras, si canta igual que la síndrome de Down. Cantaba igual, con la voz... Palabra de verdad, de honor, cantaba exactamente igual. La primera vez que lo escuché yo me asusté. Y probablemente ese chico lo que tenía era unos cascos y estaba escuchando su música y él estaba cantando. Y evidentemente no se estaba escuchando. Pero yo que sí lo oía y tenía esa otra experiencia dije, ay Dios mío. Pues eso es lo que tenemos. Eso es lo que nos ofrecen. Entonces, bueno, yo creo que ya he hablado bastante de la calidad en todo lo que he dicho. Virtuosos, escasos. Compositores buenos, raros, que los hay, vale, que los hay, que hay virtuosos, que los hay, pero vamos a ser sinceros, escasos, raros. El conjunto sopesado es que si a esa música le quitas la escenificación, le quitas las ropas, le quitas las luces, le quitas esos estilos y las ideas irrevolucionarias que quieren meter, te quedas en que eso no, no hay calidad. O sea, ni incluso por muchos que hablen de, ah, sí, no, pero Pink Floyd tiene unos discos muy trabajados, muy armónicos, cierto que están más trabajados, cierto que tienen más armonía. Sí, pero señores, es el mal menor, es, o sea, quiero decir, es malo dentro de, de que es un poco menos malo, de que lo han trabajado más, pero no nos engañemos, no es buena música. Porque el objetivo al final, ¿cuál es? Revolución, caos, como decía Pink Floyd en ese título, we, no, we don't need no education, no necesitamos educación, que ya no se va a enseñar, ¿quién nos va a enseñar? El que nos canta, que es al final, pues, el de ahí abajo. Entonces, pues bueno, rock, pop, y ahora la pregunta, cristiano, ¿podemos hacer esta música y llamarla cristiana? Y cantarle a nuestro señor, Dios mío, te alabaré. No, 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 no se puede. O sea, esto es malo, esto es malo. Es como, o sea, la iglesia está para anunciarle al mundo lo que es la verdad y la vida. El camino, verdad y vida, que es Jesucristo. No para mancebarse con ella. Entonces, si el mundo... La carne y el demonio ha creado esta música para degradarnos. Nosotros no podemos ir y cogerla y ponerle letra cristiana. Señores, esto es una, es una esquizofrenia. Porque además, más se parece la iglesia al mundo y más se pervierte con el vino en su prostitución y más cerca está de su fin. 
que es el fin del demonio, es acabar con nosotros, con las almas, que es lo que más le duele a Dios, perder almas. Entonces, si esta música, el objetivo es destruir, destruir al hombre y a la sociedad como la concibió Dios, no podemos usarla para alabar a Dios, porque es una contradicción en sí misma. Advertidos estamos, ya lo dejo. Y bueno, eh, en la Biblia hay unos cuantos, se sacan unas cuantas citas que son, hablan por sí solas, como ahí está en Amós, el profeta, que está increpando a estas personas dejadas al vicio, a, al pueblo de Israel, y dice, sois lo que tratáis de alejar el día funesto y al final lo que hacéis es acercarlo, acercar el estado de violencia. ¿Y qué les dice? Vosotros sois los que canturreáis al son del arpa y os inventáis como David instrumentos. Es decir, que sí, que hacen música, seguro que era bella en aquella época, ¿no? Pero no era para un fin bueno, era para... era degradante. Y no se afligían por el desastre de José. Entonces, vosotros sois los que queriendo alejar el día funesto lo acercáis. Luego nos dice Ezequiel. Dios, a, a través de Ezequiel, nos dice, hablando a Tiro, que estaba perdida por completo, le decía a Dios, advirtiéndola, yo haré cesar la armonía de tus canciones y no se volverá a oír el son de tus cítaras. Conviértete, Tiro. Y en el Apocalipsis vemos que cuando Babilonia es arrojada al mar como una piedra, la música de los citaristas y cantores, de los flautistas y trompetas, no se oirá más en ella. Es decir, si la Biblia, si el Apocalipsis hace referencia a estos elementos, no son baladíes. Porque, bueno, podría haber dicho, y no habrá más carpinteros en Babilonia, o no habrá más cocineros en Babilonia. No, ¿verdad? Porque la música sí es esencial. Y esa música pervertida, en esa ciudad pervertida, va a desaparecer. Y como vemos ahí, va a llover fuego. Y no lo digo yo, lo dice el de arriba. Total. Esa es la primera idea, y ahora la segunda, que ya, como ya hemos hecho lo principal, ya es más breve y la, más con, concisa, es que, ¿verdad? La primera era que la escalera de Jacob, era ese, decía este escritor, era el canto ¿no? que nos hacía subir arriba e influenciaba... Y el segundo, que si cantábamos, ¿no? nos hacía vivir, vencíamos a la muerte y era nuestra protección. Pues bien, el canto, vamos a hablar evidentemente del canto de alabanza, porque es lo único que nos lleva hacia el cielo. E igual, ojo, el canto que degrada, por ejemplo, el culmen es el satánico, es una alabanza al demonio. Bueno, pues en el caso bueno, vamos a hablar ya de lo bueno, ese es el culmen de la música, la cúspide. La música es la esencia misma de la palabra. Eso ya quizá era lo que faltaba por decir. Es decir, es el sustrato. Eso lo conté en la, en la charla el año pasado, que efectivamente cuando un niño aprende a hablar, lo primero que hace es melodía con la boca. De... ¿Verdad? No empieza, papá. Porque si hiciera eso, ¿qué le ha pasado al niño? Entonces, primero hay música. Y después de esa música ya, ya empieza la palabra, poquito a poco, ¿verdad? Bueno... Total, que la música, la palabra, una vez que ya crecemos y hablamos, ya no estamos hablando como... Pues no estamos cantando mientras hablamos. No estamos hablando así porque... No, no ¿verdad? O sea, hablamos sin melodía. La melodía base, la que hay de sustrato al lenguaje. Porque el hablar tiene unas inflexiones, es decir, hay una melodía. Pero no es, digamos, explícita que la hagamos propiamente. Total, que cuando unimos ambas cosas y la enviamos a Dios, tenemos el canto alabanza. Y nos dice el Eclesiástico, fuente de sabiduría, el vino y la música, recalco, música, alegran el corazón. Pero sobre ambas cosas, es decir, por encima de esto, está el amor de la sabiduría, que es el amor a Dios. Por encima de la música, que nos alegra el corazón, está el amor a Dios, que es lo que más nos alegra el corazón. Segundo dice, la flauta y la cítara hacen al canto agradable. Véase, el canto es agradable. Y si le añadimos un acompañamiento de música, lo hacen más agradable aún. Pero todavía más que eso, es agradable la lengua dulce. ¿Cuál es la lengua dulce? La lengua que canta su amor a Dios. Esa es la lengua dulce, la que canta una alabanza de amor a Dios. Pero por encima de una música bella, bien acompañada, está el canto de amor a Dios. Veamos aquí un ejemplo. En Ezequiel, a mí este esta cita me... Cuando la descubrí, me marcó, en el sentido de que Ezequiel nos hace una descripción de lo que es Jesucristo. Dice, le está diciendo al pueblo, 
de Israel, que está, como siempre, en el Antiguo Testamento, pues muchas veces está más perdido que el barco de arroz, le dice, tú, refiriéndose al Hijo del Hombre, eres para ellos, para el pueblo de Israel, como una canción de amor, graciosamente cantada, con acompañamiento de buena música. Aquí tenemos los tres elementos. Nuestro Señor Jesucristo es una canción de amor, graciosamente cantada, o sea, bien cantada, gustosa, bella, y además acompañada de buena música, si lo tiene todo. Y eso es el Hijo del Hombre, eso es Jesucristo, eso es Jesucristo, tal y como lo dice el profeta Ezequiel. Es decir, Jesucristo es la mejor canción de amor. Fuera todas las baladas de amor, fuera toda la ñoñería, fuera todo... Jesucristo, es que Él es el amor de los amores, como dice ese canto, cantemos al amor de los amores. Pero es que tendríamos que decir, cantemos al, al canto de los amores, porque Jesucristo es un canto de amor hacia nosotros. ¿Y quién canta a Jesús? Como dice el refrán, quien canta su mal espanta, ¿verdad? Pues yo aquí añadiría una notita, que es quien canta a Jesús, su mal espanta. ¿Qué más pasa? Vence a la muerte, porque el que adora a Jesús como único Señor y Dios en la Santísima Trinidad, y evidentemente está en todas las reglas, para los sacramentos, pero me entendéis, vence a la muerte, vivirá. El que ama a Jesús y sigue sus mandamientos, vive al final con Él y asciende al cielo en última instancia, como todos los ejemplos de los santos detrás de nosotros, antes de nosotros, perdón, antes de nosotros. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el mismo canto de alabanza, es el culmen de la música. Así que, cantando al amor de los amores y acompañados de buena música, podemos decir en conclusión que ahí tenemos el corazón humano, ¿verdad? Nosotros, nuestro centro, y como decíamos, la escala de Jacob que sube y baja. Y en las músicas que hoy en día ya tenemos, disponemos, pues quiero resaltar una cosa más. Dentro, y ahora paso a, des, a describir esto que es que verdad dice dice nuestro Señor que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor ¿cierto? evidentemente los salmos y todas las escrituras bíblicas es lo que se canta en la misa es lo que se canta en el oficio toda la palabra que sale de la boca del Señor es lo que cantamos esa es nuestra alabanza ese es el culmen de la música la alabanza a Dios, porque es imitar a Jesucristo, que Él es el mismo canto de amor. Como contaba el año pasado en la, en la presentación, yo aluciné cuando me imaginé a nuestro Señor cantando salmos, porque Él tenía que cantar, era judío y los judíos cantan, no porque, no porque guste o no guste, a ver, porque es su tradición, evidentemente porque es bueno y es loable y ahí tiene que ser así, pero que lo hacen, es prescripción, entonces nuestro Señor cantó, eso es evidente. Entonces, imaginaos a Jesucristo, nuestro Señor, cantándole a Dios. Pues eso es el culmen, el culmen de lo que Jesucristo podía hacer en esta vida por Dios, que era cantarle y alabarle, y luego la misa, evidentemente, que lo que instituyó con sus apóstoles y su iglesia, pues eso es lo más que podemos hacer. Entonces, ahí ya tenemos la jerarquía de lo que es el cielo, cantar al Señor, un cántico nuevo. Y en el otro extremo, evidentemente, pues tenemos lo más opuesto. Así que en la música que ya hoy en día tenemos... Desde el corazón, que es nuestro centro, que es a lo que el Señor quiere llegar, a través del oído, recordáis, como decía al principio, esta cita de la flautista que decía la música es lo que va directo por el oído hasta el corazón, y como también dice San Pablo en sus cartas, la fe entra por el oído y va al corazón sin filtro, más esta música nos lleva a Dios directos, o sea, más sea el mensaje de esta música, el Dios uno y trino, mejor será. Por lo tanto, podemos empezar en el término bueno, por supuesto, con la música folclórica, la música que siempre hemos tenido en todos los países y naciones hay música popular, que el pueblo mismo desarrolla en miles de cantos. Pues, por ejemplo, ¿no? digamos Asturias, no patria querida, todos, antiguamente al menos todos lo conocían, ¿no? igual ya las generaciones ya, ya no les suena, lamentablemente. Pero bueno, ese canto popular que siempre ha sido bueno, ya es bueno, porque va al corazón y nos hace vivir en armonía entre nosotros mismos, como hombres ¿no? y mujeres en comunión, ya en el plano terreno. Y la militar también es buena porque tiene un efecto ¿no? eh, que estructura. Porque incluso, por ejemplo, ponerse una marcha 
hablo una experiencia, una marcha o un paso doble que también tiene un ritmo de marcha para limpiar, yo me pongo a limpiar con eso de, y yo limpio encantado. O sea, es buena, no es una música degradante, nos lleva al estado de alegría, al estado de, de bienestar, por lo tanto, es buena. Luego ya tenemos música clásica, que ya es una música que tiene unas armonías más enriquecidas, que hay unas estructuras mucho más destiladas, más trabajadas, que no a lo mejor lo que viene siendo una, una banda, o que también tienes, que no estoy diciendo, pero me entienden. Que allá hay muchos más instrumentos, más, hay más armonías, hay más trabajo. Hay... Pues esta música clásica es como que lo... En cuanto a música terrena, es lo mejor. Es lo, la composición más armónica, más bella. Por ejemplo, los, por poner así los más clave, diría incluso Bach, Händel, Mozart, el barroco, el clasicismo. Luego ya vamos tirando hacia el romanticismo, vamos tirando más hacia hoy en día y ya la cosa empieza a degradar. Sigue siendo música buena en el sentido de bien hecha. Ojo, es, es buena en su construcción. Pero ya, a lo mejor, por ejemplo, un, cho, un Chopin, pues su música es bella, pero el mensaje que transmite es a menudo una melancolía que lleva a la depresión. Y eso no es bueno. Entonces, con eso hay que tener cuidado, que, no solo, que el que la composición sea buena no significa que nos lleve a un buen fin. Igual en un momento dado uno está, ¡ay, me ha dejado mi amor! Y le apetece escuchar Chopin porque uno está así. Y se escucha, no, 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 y está, ¡ay, mi amada! ¿No? Vale. Pero si nos dedicamos a escuchar todo eso todo el tiempo, pues igual acabamos deprimidos, por muy bella que sea la música. Pero bueno, ya me han entendido el, el, el punto, que es esa música bella, alegre, o por ejemplo la de Bach, Händel, Mozart, como dije. A mi parecer, Bach, o sea, Mozart es el culmen de todo. Sé que hay muchos amantes de Bach y es muy buena y es sacra y es magnífica. Pero esa es mi opinión. A mi parecer, Bach es como... Es, la cuadratura del círculo y Mozart lo lleva más allá. O sea, Mozart no hay melodía que uno escuche que uno mismo no la pudiera continuar por sí mismo. Es como si la melodía fuera propia. Pero bueno. Y luego ya el siguiente paso es esa música que directamente está hecha para alabar a Dios. Pues entonces tendríamos la polifonía sacra o incluso composiciones de esos, compos de esos eh, compositores como que he dicho, que tienen también eh, música sacra, ¿no? Mozart tiene misas, tiene cantatas, Bach tiene cantatas, Mozart tiene... Bueno, en fin, todo este tipo de música también estaría un paso más adelante porque ya tenemos texto sagrado, tenemos que estar compuesta para Dios y hay una diferencia, por lo tanto, otro paso más arriba. Y por último, como yo siempre digo, porque en mi apostolado, el canto gregoriano es lo único que lo primordial es la oración, es el texto, es la alabanza a Dios y la música pasa a un punto que es como ese buen ritmo que no se nota que desaparece que uno lo está escuchando y se le va el tiempo y lo único que hay es una palabra de alabanza ya no hay esas virtuosidades de metemos voces por aquí y empezamos a mezclar voces como en la polifonía y al final todo ese artilugio melódico armónico se superpone muchas veces sobre el mismo texto que empiezan a escuchar y al final dice bueno, ya, ¿qué están diciendo? No me entero. Es una caricaturización un poco, yo lo sé, pero es para que mi mensaje de que el canto gregoriano es ya el culmen, porque lo primero es el texto, lo primero es la oración y la música viene para hacerla agradable a los oídos de Dios, es la clase única, es la que nos lleva a la paz directa la que viene siendo la paz de Jesucristo, la única que podemos alcanzar en este mundo, que es Dios, vida y felicidad. Y en el contrapuesto, ya he dado muchos datos, pero bueno, en cuanto a malo tendríamos la música popular pop de ahora, no la anterior, ¿eh? la de ahora, ya bueno, el blues, que tienen esos ritmos asincopados, rock, punk, jazz, todo eso asincopado, que no van armónicamente con el corazón, no es bueno, porque un síncope en el corazón no es bueno, ¿verdad? No se queda telele. Pues la música que nada más que hace dar síncopes no puede ser buena para el corazón. Bueno, luego rock, punk, y luego ya rock duro, techno, electro, que ya no hay ni música, es todo... O sea, ahí ya no hay nada, ni música ni nada. Rock ácido, rap, no hay melodía, reggaetón, voces que son autotune, robóticas, nada más que con un ritmo, nada más. O sea, ya, y ya... 
que eso es degradante a más no poder. Pero ya el culmen, la contraposición del canto gregoriano, es la música satánica. Porque a verla, hayla. Hay mucha música que directamente su letra es una asaltación del demonio. Es decir, por ejemplo, no, sé, no me acuerdo ahora mismo de qué grupo, pero había una letra que decía, creo que era Black Sabbath, fijaos el título, Sabbath, Sabbath, el sábado negro, el sábado negro. Y decía, a Satán lo que le más le gusta es el asesinato de los niños en el vientre de sus madres. Y eso lo hizo una canción de rap, de rock eh, satánico. Entonces esa es la alabanza al demonio. Por lo tanto, lo más cercano a la revolución de Lucifer contra Dios, es decir, Satanás, muerte, infelicidad en la tierra y una eterna amargura por el resto de la eternidad. Entonces, el resumen de todo esto, que puede ser, sino lo que nos dice Ezequiel de lo que es Jesucristo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cantemos al amor de los amores graciosamente cantándole y acompañados de buena música que está ahí, pero no se impone. Eso es la escala de Jacob, lo que asciende. Lo otro es lo que baja. Ahora aquí os quiero mostrar los tres trabajos que he usado para basarme en todo esto, porque un servidor lo que ha hecho ha sido, digamos, un gazpacho. Yo he sacado ideas de, principalmente, el trabajo que os recomiendo mucho del padre Bertrand Labouche, de la Fraternidad de San Pío. Es muy bueno, os lo recomiendo que lo busquen, Bach y Pink Floyd, porque ahí da más datos incluso ya muy técnicos. O sea, son 30 páginas, es un opúsculo muy recomendable. Ríanselo, si pueden. Y luego, esos dos, y ya, pues... Dicho eso, muchas gracias por su escucha.